Yeah, good evening everyone. So, WhatsApp group log join out and link tap konda send just already live chat lo. Please follow the class. So, meko WhatsApp group log link lo e video kinda description lo kodi bolan jaro thundi. So, description lo under link lo nchi kora meko directly join out. Hi, hi everyone. So, please confirm me that is it uh, voice is clear or not? Yeah, good evening, good evening everyone. So yesterday class manki 24 minutes tarvata cut uh, some uh, internet problem valna. So dani tarvata manu uh, 12 minutes class kora chedan jarindi. So a class follow in allu, uh, follow in allu. Yesterday class rendu kora combine chesi marla unko video meko vimada ali YouTube channel yodan jarindi. So dani miru follow in aditi total meko yesterday e life is matam kora cover yodan jarindi. So yes, okay, voice is clear, right? So let's start our class. So Miku, Vyoma Daily YouTube channel Dora, every day Miku, 4 pm Lopo, 4 to 4 30 pm Lopa, uh, Lopo Pratrozu Koda Miku, daily current affairs class even Jaruthundi. So Dantha Patiga, Dan related Pratrozu Koda Miku, 6 pm key, evening or again laggy. E life is the current affairs based with the conducted in Jaruthundi. Dintha Patiga Miku, e current affairs related. Free online exams kuda, Vima Anishan Jarutundi. So, we tell it to follow you. Alagi, Vima online exams kuda miku availability on APPSC group one, group two, group three, VD Samanchi. So, Danik related links kuda memu, you will take in the description of provide just now. So, Artin kuda miru, follow you. So, if you have a Vima daily YouTube channel, subscribe just kona level in a one at the day, Tapakunda, Vima daily YouTube channel, subscribe just koni, then you can click on the bell icon with a click chessy, a link in the Gaga, Maku, WhatsApp number lagan ka send just nate, Miku. Prasutam is a forty per cent discount day on the Ivyama online exams meta than key extra ten per cent discount and total fifty per cent discount Ivyama online exams meta Miku, Yodan Jaruthundi. Okay, good evening, good evening everyone, right guys? So Ivyama online exams is a manchi, some small video, please watch this. Telugura style of voting for a Chelco system a year, a Catalago, a gentleman, a human test preparation style only, and he doesn't do a gentleman. What if we are no undeterred and do not put in a substance? Yoma.net Yoma.net just series in the Kayali APSC, DSPSC, Blueprint Key and Gunaka. So this gun from the different machine, artist series Kayali. See the first of Sastrianga, Chilatina Pakalaga Vijinji, Chalky by Stress of the Pulicha, Mir APPSC, TSPSC, Panchara, and Samaniki. See the first data book, Padhim Sami Punish Chalana to be Yoma test series. Arawai Satanundi, Dabhai Satam, Distress Nakuka Pressna to Kurundi. Appear to live preparation style, Parishan Savitan Dowdi. Mavoka Pressna, Modunundi, I do China Pressna Kusamana. Ma Parishal Rider Mala, Rasta Stai, Donald Stai. Rank and the style. Okay, let's start our class. So please pa participate in the quiz and answer the questions. So please answer the questions. And Patriosu Koda Miru Life Quiz attempt Jesse Mundu daily current affairs class choose again Miru Life Quiz attempt Jesse Nathan Miru Eku questions key right uh, correct answer check right. So let's see first question. Who among the following is the author of the book titled Every Vote Counts the Story of India's Elections? Every Vote Counts the Story of India's Elections and a Pustakam Yaka Rachita E. Kindi Vandlo Yavu. Options Option A Navin Chavla Option B Sukumar Sen and Option C uh, Achal Kumar Jyoti and Option D Sunil Aroda Book name Every Vote Counts The Story of India's Elections Yes, excellent guys. That is absolutely correct answer. So here answer is option A. That is Navin Chawla is the right answer. 
ఎవ్రీ ఓట్ కౌంట్స్ ది స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎలక్షన్స్ పుస్తకం యొక్క రచయిత నవీన్ చావ్లా సుకుమార్ సేన్ వచ్చేసి మన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఎన్నికల సంఘం యొక్క అధ్యక్షుడు రైట్ సో అలాగే సునీల్ అరోడా ప్రస్తుతం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుతం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ సునీల్ అరోడా సో అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హమీద్ అన్సారీ సో మన భారతదేశం యొక్క మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి హమీద్ అన్సారీ ఇటీవల ఎవ్రీ ఓట్ కౌంట్స్ ది స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎలక్షన్స్ పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ పుస్తకం యొక్క ఆథర్ మన భారతదేశం యొక్క మాజీ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నవీన్ చావ్లా సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎక్సలెంట్ గైస్ లెట్స్ ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ సిటీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏ భారతీయ నగరంలో స్థాపించనున్నారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ హైదరాబాద్ ఆప్షన్ బి కోల్కతా ఆప్షన్ సి ముంబై అండ్ ఆప్షన్ డి బెంగళూరు ఎలక్ట్రిక్ ఇవి మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ రైట్ సో అంటే మనకి మామూలుగా ఇప్పుడు డీజిల్ వెహికల్స్కి వీటికి పెట్రోల్ బంక్స్ ఎలా ఉన్నాయో అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వచ్చినప్పుడు వాటికి ఛార్జింగ్ కోసంగా కొన్ని స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఈ కింది వాళ్ళలో ఏ నగరంలో ఆ స్టేషన్ని స్థాపించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నారు guys yes yes here absolutely option d is the right answer vamsi krishna excellent so vamsi krishna answered option d and uh, jana answered option d and arundhati answered option c excellent excellent guys so here absolutely option d is the right answer in order to reduce the burden for electric vehicles users who hunt for charging stations in the city electric vehicles charging stations has been planned to be established in bengaluru karnataka so karnataka rashtram lo bengaluru lo ee charging station ni airport chennaru so for example manaki manam prayanichara payanichara appudu majjilo ganaka charging ayipinattide aa station ki illi akkadi nunchi manam charging cheskoni ee vehicles ki ellochu right guys so here uh, to, uh, total 112 electric vehicles charging stations that have been proposed to provide the infrastructure needed to encourage uh, the use of electric vehicles will be రిలీట్ బై ఆగస్ట్ ఎండ్ సో ఆగస్ట్ ఎండ్ కల్లా సరే ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం కర్ణాటక రాష్ట్రంలో బెంగళూరులో నూట పన్నెండు ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది సో హియర్ అబ్సలీ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ యాజ్ సో ఇరవై మూడు మార్చ్ ఇరవై మూడవ తేదీన ఈ కింది వన్లో ఏ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ డే అండ్ ఆప్షన్ బి నో స్మోకింగ్ డే ఆప్షన్ సి వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డే అండ్ ఆప్షన్ డి వరల్డ్ కిడ్నీ డే yes excellent guys that is absolutely correct answer c is the right answer so world meteorological day 23rd march 23 march 23 dina prathi samasaram kuda world meteorological day ni jarupukodam jarigindi excellent absolutely option c is the right answer world meteorological day is observed annually on march 23rd to commemorate the establishment of the world meteorological organization in 1950 1950 march 23 dina వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం కూడా మార్చ్ ఇరవై మూడవ తేదీన వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డే ని జరుపుకోవడం జరిగింది రైట్ గైస్ సో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించి వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డే యొక్క ఇతివృత్తం వచ్చేసి ది థీమ్ వచ్చేసి ది సన్ ది ఇయర్ అండ్ ది వెదర్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డేని జరుపుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మార్చ్ ఇరవై మూడవ తేదీన మనం వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డేని జరుపుకుంటున్నాం సో హియర్ అబ్సలీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఆల్సో షహీద్ రే ఈజ్ ఆల్సో రైట్ ఆన్సర్ బట్ షహీద్ రే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో మాటియాస్ డే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ అబ్సలీ వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డే ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే yes let's next question japan based daiki aluminum industry is is uh, to set up a plant in which among the following place japan ki chendina daiki aluminum industry kindi sthamlo ekkada nelkolponunnaru options option a andhra pradesh loni chittur lo option b andhra pradesh loni sri city lo and option c andhra pradesh loni visakhapatnam lo and option d andhra pradesh loni anantapur lo
yes shahid din also uh, shahid divas is right is also right but manaki uh, option lo adi ivaledu kabatti march 23rd na so mana option lo edi chunnadu ade daniki related mathrame manam answer cheyalasi untundi right martia stay uh, martia stay ni shahid dev divas ani kuda pilavadam jarutundi so dinlo dinni telugu lo chesi amaravir lo dinotsavam ani pilustaru so dani gurinchi kuda manam yesterday class lo discuss chesukodam jarigindi జపాన్ బేస్డ్ డైకీ అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ జపాన్ కి చెందిన డైకీ అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీని ఈ కింది వన్ లో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఎస్ హియర్ ఆన్సర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీ సిటీలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు సో ఎస్ శ్రీ సిటీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అండ్ ఆప్షన్ డి రైట్ మాధవ్ ఎక్సలెంట్ శ్రీ సిటీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ విజయ్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ అండ్ రామ్ కృష్ణ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి రైట్ గైస్ ఎక్సలెంట్ సో అబ్సల్యూట్లీ హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ జపాన్ బేస్డ్ డై డైకీ అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ కో లిమిటెడ్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్ త్రూ ఇట్స్ ఇండియన్ సబ్సిడీ ఈ సెట్ టు ఈజ్ టు సెటప్ అన్ అల్యూమినియం అలా ప్లాంట్ అట్ శ్రీ సిటీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీ సిటీలో ఈ జపాన్ బేస్డ్ డైకీ అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీస్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్ని దీన్ని స్థాపించుకున్నారు డైకీ అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వుడ్ మేక్ అన్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్ రూపీస్ రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీ సిటీలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ గైస్ జపాన్ బేస్డ్ డైకీ అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీ సిటీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఓకే దట్స్ ఇ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీసెంట్లీ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ సిటీ నీతి ఆయోగ్ ఫిన్ టెక్ కాన్క్లేవ్ హెల్డ్ ఇటీవల ఈ క్రింది నగరంలో నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఫిన్ టెక్ కాన్క్లేవ్ని నిర్వహించారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ విజయవాడ ఆప్షన్ బి న్యూఢిల్లీ ఆప్షన్ సి హైదరాబాద్ అండ్ ఆప్షన్ డి ముంబై ఫీ గైస్ శ్రీ సిటీ ఆల్సో ఇన్ చిత్తూరు బట్ మనకి ఆప్షన్ శ్రీ సిటీ పర్టికులర్గా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో అవర్ ఆన్ శ్రీ శ్రీ సిటీ ఎస్ ఎక్సలెంట్ గైస్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అయిన న్యూఢిల్లీలో ఇటీవల నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఫిన్టెక్ కాంక్లేవ్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఫిన్టెక్ మీన్స్ ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ రైట్ సో నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఏ డా డే లాంగ్ సో ఇది మార్చి ఇరవై ఐదవ తేదీన దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ఫిన్టెక్ కాన్క్లేవ్ అట్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీలోని డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్లో దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని ప్రారంభించింది మన భారతదేశం యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ అయిన శక్తికాంత దాస్ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీని గురించి మనం టోటల్ మన డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అబ్సల్యూట్లీ హియర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ న్యూఢిల్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎక్సలెంట్ గైస్ yes by uh, rbi governor shaktikanta das is the right okay let's see next question who among the following indian american sworn in as judge of the district of columbia court columbia court district judge ga itivala pramana swikaram chesina bharatiya american judge evaru options option a niyomi rao option b amul thapar option b kamala haris and option d preet barara సో ఫ్రీ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీకు వేమాలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఆ లింక్ కూడా మీకు లైవ్ చాట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా ఆ ఎగ్జామ్స్ని ఫ్రీగా కూడా రాసుకోవచ్చు అలాగే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు ఈ అప్డేట్స్ మేము వేమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రతిరోజు ఇచ్చే అప్డేట్స్ మీరు పొందాలంటే దానికి సంబంధించిన లింక్ని కూడా లైవ్ చాట్లు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎస్ ఎక్సలెంట్ గైస్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ దట్ ఈస్ నియోమీ రావు ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నియో నియోమీ రావు ఈమె భారతీయ అమెరికన్ జడ్జి సో ఈమె ఇటీవల కొలంబియా కోర్టు డిస్టిక్ జడ్జిగా ఈమె ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ right guys so here absolutely option a is the right answer neomi jahangir rao a prominent indian american lawyer has been sworn in as us circuit judge for the district of columbia circuit court of appeals so here absolutely option a is the right answer ime peru neomi rao okay let's see next question indira gandhi international airport ranks dash in the world airport uh, airport traffic ranks for 2018 released by airports council international ఎయిర్పోర్ట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇటీవల విడుదల చేసిన రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రపంచ విమానాశ్రయ ట్రాఫి
22 option b 13 option c 12 and option d 32 Yes, here absolutely option C is the right answer. That is 12. So, mana Bharat this morning, New Delhi lo na Indira Gandhi International Airport, itivala International uh, Airport Council International Vidal Jishna Redevela Pajindi, Prapancha Vimana Sriya, Atyanta, Radhya in a Vimana Sriya lo, Prapancha lo, Pandido Stan and Lodan Jarindi, mana Bharat this morning, Madri Stan lo, E airport Nilchindi, Prapancha lo Chusanate, Pandido Stan lo, Nilchindi. So, here absolutely option C is the right answer. In accordance with the preliminary world airport traffic. Uh, uh, rankings for 2018 released by Airport Council International. We need release this in the Airport Council International. So, the Prakaranga Manchusan today, Mana Indira Gandhi International Airport, New Delhi Lona, Indira Gandhi International Airport to Pandindo Place Low, Nilodi Jarindi. So, in the Mundu, Rendeva Padihero Sonslo Manchusan today, E. Ido Chesi, Padaharo Spartan Nilodi Jarindi, so Purjesi, Pandindo Stanlo, Nilchindi. So, here, absolutely, option C is the right answer. Collect next question. The World Airport Traffic Rankings for 2018 released by Airports Council International. Which among the following has been ranked world's busiest airport by passenger traffic ranking? Airport Council International Che Vidal Chevana Rendevela Pachinimdi Prapanchamlo Atyanta Raddi Airport Ranking Low E Kindivan Low A Airport 2 Madhuri Stanam Low Nilchindi. Options Option A United States of America Loni Hartsfield Jackson Atlanta International Airport and option B, China Loni, Beijing Capital International Airport and option C, United Arab Emirates Loni, Dubai International Airport and option D, none of the above. Yes, excellent guys, absolutely, option A is the right answer. So, United Development choose not there. Rendevela Pajino Samsani Ganu, World Airport Traffic Rankings, ni, uh, Airports Council International Vidal Challenger Indi, so Dean Tlo, Prapancham Lone, Athyanta Radi Aina Airport, ga, United States of America Loni, Hatsfield, Jackson, uh, Atlanta International Airport, Motheristan Lone Ledger Indi, Alaga Prapancham Lone, Rendeva Athyanta Radi Aina Airport, Jesse, China Loni, Beijing Capital International Airport, Rendo Place Low, Alaga Prapancham Lone, Mudava Athyanta Radi Aina Airport, ga, United Arab Emirates Loni, Dubai International Airport, Ledger Indi. So here, observe. So, this is the right answer. Option A is the right answer. Again, on a bar this maker as then in New Deal on the airport to Chessy, 12th place from Nedon Jerry. So, here, absolutely, option A is the right answer, guys. Right? So, uh, the list of world's busiest airports by passenger traffic ranking has been topped by the Hartsfield Jackson Atlanta International Airport, US. So, the Tarwata Stana Lo Chessy, China Loni, Beijing Capital International Airport, Tarwata, Mudo Stana Blo, Dubai International Airport. Yeah, that's right. Okay, let's see next question. Which among the following operation launched by India to provide humanitarian assistance and disaster relief support to Mozambique? So, Mozambique design ki humanitarian assistance mario disaster relief madadni anichran ki Bharat desam e kindi vando ye operation ni iti vala praramin chindi. Options, option ye. Operation Sahayata. 2019 and operation trident 2019 and option option c operation cactus 2019 and option d operation prakaram 2019 okay guys Yes, excellent here absolutely option a is the right answer that is operation sahayata 2019 is the right answer so it will man choose not ikkada mozambique jimbambe alage malawi ee moodu deshallo idai tufan idai cyclone raavadam jarigindi so idai cyclone valla akkada dadapu ga chaala mandi maranicham jarigindi so veetini ee disaster relief nunchi humanitarian assistance valki mozambique deshaniki andincham kosam ga mana bharat desham operation sahayata 2019 ni cheppatadam jarigindi so deeni dwara mana bharat desham navy indian navy vachesi first respond in the evolving humanitarian crisis in the 
ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ ది సైక్లోన్ ఇదాయ్ సో ఈ సైక్లోన్ పేరు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదాయ్ సైక్లోన్ సో మొజాంబిక్ ని ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇదాయ్ సైక్లోన్ హిట్ చేయడం జరిగింది సో దాని వల్ల ఇక్కడ చాలా మంది మరణించడం జరిగింది సో వారికి సహాయం అందించడం కోసంగా మన ఇండియన్ నేవీ షిప్స్ మూడు షిప్స్ దాంట్లో అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది రైట్ సో ఇండియన్ త్రీ ఇండియన్ షిప్స్ సో ఆ షిప్స్ పేరు వచ్చేసి ఐఎన్ఎస్ సుజాత అలాగే ఐసీజిఎస్ సారథి అలాగే ఐఎన్ఎస్ స్టదూల్ సో ఇవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ షిప్స్ పేర్స్ ఇండియన్ ఇండియన్ త్రీ ఇండియన్ షిప్స్ వచ్చేసి ఐఎన్ఎస్ సుజాత ఐసీజిఎస్ సారథి అలాగే ఐఎన్ఎస్ షార్దూల్ సో ఈ మూడు షిప్స్ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి సహాయం చేయడం జరిగింది సో అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇప్పటి వరకు నూట తొంభై రెండు మందిని అక్కడ మన ఇండియన్ నేవీ కాపాడడం జరిగింది రైట్ గైస్ సో ఆపరేషన్ సహాయత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎస్ ఓకే లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది టాప్ త్రీ కంట్రీస్ in ascending order in world economic forums global energy transition index that is released by recently so uh, re uh, released recently prapancha aarthika forum yokka global energy transition index lo aarohana kramamlo modati moodu sthanalu nilichina deshalu ee kindi vaanlo evi so please read the question properly and answer so there is a difficulty in this question please think and answer options option a sweden norway switzerland option b sweden switzerland norway and option c switzerland sweden norway and option d on uh, norway switzerland sweden so please read the question which among the following are top 3 countries in ascending order in ascending order in world economic forums global energy transition index 2019 that is released recently ప్రపంచ ఆర్థిక ఫారం యొక్క గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్లో ఆరోహణ క్రమంలో మొదటి మూడు స్థానాల నుంచి దేశాలు ఈ కింది వాళ్ళలో ఏవి ఎస్ ఎక్సలెంట్ గైస్ సో దట్ ఈస్ హియర్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ లావణ్య గారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అండ్ సారథి ఆప్షన్ ఆప్షన్ డి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఎక్సలెంట్ అండ్ పవని గారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి రైట్ so and madhu wani answered option d yes that is absolutely here option d is the right answer so ikkada manam question chadinatayite which among the following are the top 3 countries in ascending order ascending order lo manaki ikkada adagadam jarigindi so ante modhi sthanam lo unnadi సో ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో మనం ఇక్కడ చూసినట్టు అసెండింగ్ ఆర్డర్ సో ఇక్కడ నార్వే వచ్చేసి మూడో ప్లేస్ లో ఉంది స్విట్జర్లాండ్ రెండో ప్లేస్ లో ఉంది అలాగే స్వీడన్ వచ్చేసి మొదటి ప్లేస్ లో ఉంది సో అలాగే స్వీడన్ మొదటి ప్లేస్ లో నార్వే రెండో ప్లేస్ లో సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టు స్విట్జర్లాండ్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం తీసు సో మూడో ప్లేస్ లో స్విట్జ నార్వే సెకండ్ ప్లేస్ లో స్విట్జర్లాండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో స్వీడన్ అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్టు స్వీడన్ వచ్చేసి మొదటి ప్లేస్ లో ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో స్విట్జర్లాండ్ అలాగే థర్డ్ ప్లేస్ లో నార్వే ఉంది సో ఇక్కడ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టు ఆప్షన్ బి చూసినట్టు ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో అలాగే అసెండింగ్ ఆర్డర్ మనకి ఆరోహణ క్రమం అంటే ఇక్కడ నుంచి రావడం జరుగుతుంది త్రీ టూ వన్ సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ సో ఇయర్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ స్వీడన్ వచ్చేసి మొదటి ప్లేస్ లో ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో నార్ స్విట్జర్లాండ్ థర్డ్ ప్లేస్ లో వచ్చేసి నార్వే మన భారతదేశం యొక్క స్థానం డెబ్బై ఆరవ స్థానం సో ఈ వరల్డ్ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్ దీన్ని విడుదల చేసేది గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్ ని విడుదల చేసే సంస్థ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సో మొత్తం నూట పదిహేను ఆర్థిక వ్యవస్థలను తీసుకొని ఈ నూట పదిహేను ఆర్థిక వ్యవస్థలకి ఇటీవల ఈ ర్యాంకులు కేటాయించడం జరిగింది సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనకి పర్టికులర్ గా అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దట్ మీన్స్ సో మనం చూసినట్టు కింద నుంచి పైకి సో తక్కువది ముందు ఉంటుంది అంటే తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చింది ముందు ఉంటుంది ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చింది పై ముందు సో అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ర్యాంక్ అంటే నెంబర్ వన్ ఎక్కువ ర్యాంక్ రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ హియర్ త్రీ టూ వన్ దట్ ఈస్ నార్వే స్విట్జర్లాండ్ స్వీడన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ప్రజెంట్ మీకు వ్యోమా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీంతో పాటుగా మీరు వ్యోమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ స్క్రీన్ షాట్ని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసి దాన్ని కనుక మాకు వాట్సాప్ నెంబర్లో సెండ్ చేసినట్టయితే మీకు ఎక్స్ట్రాగా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే టోటల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సెండి నర్చన వాట్ ఈస్ రాంగ్ సో ఇక్కడ ఆరోహణ క్రమంలో అని ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఆరోహణ క్రమంలో అంటే మొదటి ప్లేస్లో
सो हिर् स्मल टू बिग मेन स्मल टू बिग मेन अटे स्मल टू बिग अंटे इन मन चूस ना स्वीडन वे एक्व स्थान में उ सो अला नारवे वे तक स्थान में उंक्स परंग इक यांक्स परंग मन चूस ना सिरी सो सिरी करेक्ट वन टू थ्री सिरी डिसे असे आर्डर का इक मन चूस ना इक असे आर्डर अंत ये तक यांक कल अभी असे प्लेस सो हिर् अबली आपशन डी इज द रईट आसर सो इक मन चूस ना प्लीज अडरस्टा दिस् क्वेश्चन असे आर्टे तक यांक उ देश यांक उ रईट गाय सो हिर् थ्री टू वन इज द रईट आसर ये स्म टू बिग इज रईट आसर सो स्म वे इक नारवे स्म दीन तरह स्म वे ओके ओके इज इट क्लियर सो मन की एला डिफिकल क्वेश्चन एला अड़ता इवेदन जरिए अंदर इक प्लीज़ रिमंबर मन इकर्तिपेक सरपोद स्वीडन वे मोदी प्लेस प्लेस स्विटर्ला थर्ड प्लेस नारवे प्लीज़ रिमंबर दीज या सो ई मूड प्लेस मन गुर्तक मन एधना दी क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर चयचु अलगे मैं भारत देश यांक वे दीन में सैवी सिक्त प्लेस अलगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांसेषन इंडेक्स विदा चे संस्थ वरल एकनामिक फोरम सो इवे मन गुर्तक सरपोद रेवे पंद संवसाल संबंधी टोटल नूट पदहे एकानमी वाट की यांक्स अनेटाइन जरिए ओके गाइस सो हियर अब्सोल्युटली ऑप्शन डी इज द रईट आंसर ओके लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हू इज द आथर आफ दि बुक् दि ग्रेट डिअपाइंटमेंट हाउ नरेंद्र मोडी स्क्वाडर्ड ए यूनिक आपर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म दि इंडियन एकानमी सो दि दि ग्रेट डिअपाइंटमेंट नव हाउ नरेंद्र मोडी स्क्वाडर्ड ए यूनिक आपर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म दि इंडियन एकानमी पुस्तक रचयता आपशन आपशन ए अनीता देसाई आपशन बी किरण देसाई अं आपशन सी सलमा रश्दी अं आपशन डी सलमा अनी साज सो पिग गाय पुस्तक पेर दि ग्रेट डिअपाइंटमेंट हाउ नरेंद्र मोडी स्क्वाडर्ड ए यूनिक आपर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म दि इंडियन एकानमी Yes, excellent guys. Here, absolutely, option D is the right answer. Excellent. So, the great disappointment how Narendra Modi squandered a unique opportunity to transform the Indian economy. Book released by the economic commentator and Congress member Salman Anis Sawaj. Right. So, this book is written by Salman Anis Sawaj. So, here, absolutely, option D is the right answer. Okay, let's see next question. Consider the following statements about the. आदि महोत्सव आदि महोत्सव की संबंधी क्रिंद स्टेट गर्ति सो मोदी स्टेटमेंट इट इज ए नेशनल ट्रैबल फेस्टल आर्गनज बै दि मिनीस्ट्री आफ् ट्रैबल अफेर्स अं ट्रैफेड सो इध गिरीजन व्यवहार मंत्रिवशाख मरी ट्रैफेड निर्वहित निर्व जातीय गिरीजन उत्सव अं सैकड़ स्टेट दि महोत्सव कंप्रैज आफ् डिस्प्ले अं सेल आफ ऐटम्स आफ् ट्रैबल आर्ट अं क्राफ्ट अं डिस्प्ले आफ् ट्रैबल फोक पर्फॉमें सो महोत्सव गिरीजन कला मर गिरीजन जानपद प्रदर्शन अंशा प्रदर्शा की अलगे वाट विक्रा की दी जरपड़ी सो दिश द सैकड़ स्टेट अंड हिर् आपशन विच आफ दि अबो स्टेट आर् इन करेक्ट स्टेट सो पैन स्टेट इन करेक्ट स्टेटमेंटे आपशन आपशन ए वन ओनली आपशन बी टू ओनली आपशन सी बोथ अंड आपशन डी नन आफ दि अबो सो प्लीज रीड द क्वेश्चन विच आफ दि अबो स्टेट आर् इन करेक्ट स्टेट पैन इच्छी इच्छा स्टेट रांग स्टेट ए एक्सलेंट महेंदर महेंदर आंसर्ड ऑप्शन डी दट इज अबली रईट आंसर सो हियर नन इज द रईट आंसर सो आदि महोत्सव अने नेशनल ट्रैबल फेस्टल जातीय गिरीजन व्यवहार मंत्रिवशाख अला ट्रैफेड दी निर्वहित जरूरी प्रति संवस जातीय गिरीजन उत्सव सो अबली दि स्टेट इज करेक्ट स्टेट अं दि महोत्सव कंप्रैज आफ डिस्प्ले अं सेल आफ ऐटम्स आफ ट्रैबल आर्ट अं क्राफ्ट अं डिस्प्ले आफ ट्रैबल फोक पर्फॉमें सो ई आदि महोत्सव अने गिरीजन कला गिरीजन जानपद प्रदर्शन एवती वाट प्रदर्शा की अलगे वाल तैयार वस्तु वाट विक्रा की दी जरपुर जरूरी सो हिर् अबली स्टेट टू इज़ आलो करेक्ट सो इक मन ने इन करेक्ट स्टेट एनकोम सो इक टू स्टेट आर् करेक्ट सो अवर आंसर इज़ अबली नफ दि यबो
right guys so here absolutely option d is the right answer adi mahotsav a national tribal festival to celebrate cherish and promote the spirit of tribal craft culture cuisine and comments so ee girjan la yokka కల్చర్ ని కానీ కుసైన్ కానీ ట్రైబల్ క్రాఫ్ట్ ని కానీ వీటన్నిటిని కూడా ప్రమోట్ చేయడం కోసంగా ఆది మహోత్సవం అని జరపడం జరుగుతుంది సో ఇది నేషనల్ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ సో ఇది ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ అనే బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ది మహోత్సవ్ హ్యాస్ బీన్ ఆర్గనైజ్ బై ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ ట్రైబల్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ట్రైఫెడ్ అంటాం దీన్ని షార్ట్ కట్ లో ట్రైఫెడ్ అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది yes and the mahotsav comprises of display of sale of items and the tribal uh, of tribal art and uh, craft tribal medicine healers tribal cuisine and display of tribal folk performance so ee tribals yokka medicines kaani alage tribal tayar chesina crafts arts avaithe untayo vaatini anni vikrayinchadam kosamga alage ee tribal folk performance ni akada ప్రదర్శించడం కోసంగా దానికోసం ఇది నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో అవర్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ సో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ ఏదైతే ఉందో ఆది మహోత్సవ్ దీని యొక్క థీమ్ ఇతివృత్తం వచ్చేసి ఎ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ కల్చర్ క్రాఫ్ట్ కుసైన్ అండ్ కామర్స్ ఈజ్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆది మహోత్సవ్ ఫెస్టివల్ ఓకే గైస్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ సర్వే ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ ని ఈ కింద వాళ్ళలో ఏ సంస్థ విడుదల చేస్తుంది సో అబ్సల్యూట్లీ సో ఆప్షన్స్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆప్షన్ బి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆప్షన్ సి అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఆప్షన్ డి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ సో మనం కరెక్ట్గా అక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అడిగాడా ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అడిగాడా అందుకే మనం క్వశ్చన్ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ చదవాలండి చదివినప్పుడే మనం దానికి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలం సో ప్లీజ్ క్వశ్చన్ని మనం టోటల్గా చదివిన తర్వాతే ఆన్సర్ చేయాలి ఎస్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఎస్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఇటీవల మనం విడుదల సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ విడుదల చేసిన వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత సో ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇట్ దిస్ వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ ఇటీవల విడుదల చేసిన వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ లో భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఫీ గైస్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ yes excellent excellent deepak is yes, absolutely option uh, that is the 140 is the right answer so here our answer is option d that is uh, sustainable development uh, solutions network is the right answer united nations uh, uh, sustainable development solutions network prathi samasram kuda ee world happiness report ni vidala cheyadam jarugutundi so itivalla 2018 samasraniki sambandhi ee report ni united nations సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ మొత్తం నూట యాభై ఆరు దేశాలను తీసుకొని ఈ దీన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో మన భారతదేశం యొక్క స్థానం వచ్చేసి నూట నలభైవ స్థానం సో టోటల్ మనం టెన్ యాపియస్ట్ కంట్రీస్ వరల్డ్లో వచ్చేసి టెన్ యాపియస్ట్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి లిస్ట్ కూడా టోటల్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఫిన్లాండ్ వచ్చేసి మన ప్రపంచంలోనే హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ సో దాని తర్వాత డెన్మార్క్ నార్వే సో ఈ ప్లేసెస్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది వచ్చేసి మొదటిది సెకండ్ అలాగే థర్డ్ రైట్ సో మన భారతదేశం యొక్క స్థానం నూట నలభైవ స్థానం సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ సౌత్ సుడాన్ ఈజ్ ద లాస్ట్ కంట్రీ సో అబ్సల్యూట్లీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ నేషన్ ఈజ్ ద సౌత్ సుడాన్ ఓకే లెట్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ అంతర్జాతీయ వేలింగ్ కమిషన్ కి సంబంధించి ఈ కింది స్టేట్మెంట్స్ ని గమనించండి ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సో ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ అనేది అంతర్జాతీయ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఒక ఆర్గాన్ రైట్ సో అలాగే స్టేట్మెంట్ టూ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ప్రాపర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వేల్ స్టాక్స్ అండ్ ఆర్డర్లీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వేలింగ్ ఇండస్ట్రీ సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ అనేది ఈ వేల్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రక్షించడానికి అలాగే ఈ వేలింగ్ ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయడానికి ఇది స్థాపించడం జరిగింది అండ్ ఆ స్టేట్మెంట్ త్రీ ఇండియా ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ సో మన భారతదేశం కూడా ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్లో మెంబర్ విచ్ ఆ
ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ కూడా వన్ అవర్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఆర్ ఇది న్యూస్లో ఉంది సో ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ ఎస్ అనిల్ కుమార్ ఎక్సలెంట్ అండ్ పద్నా గారు ఎక్సలెంట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ సో నో సారీ సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ రాంగ్ పద్మజ గారు దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండ్ అనిల్ కుమార్ ఆన్సర్డ్ ఆప్షన్ డి దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ రవిబాబు ఎక్సలెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఒకసారి మనం దీన్ని చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సో ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఆర్గాను ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ కాదు సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ప్రాపర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వేల్ స్టాక్స్ అండ్ ఆర్డర్లీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది వేలింగ్ ఇండస్ట్రీ సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ అనేది ఈ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వేల్ స్టాక్స్ వేల్ స్టాక్స్ని రక్షించడానికి అలాగే ఈ వేలింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది so absolutely here this statement is also correct state this statement is correct statement india is a member of the international whaling commission international whaling commission lo mana bharat desam kuda member so this statement is also correct answer correct statement so two and three statements are correct statements here only one statement that is first statement is wrong statement so ikkada incorrect statement mana gurtinchamannaru kabatti so absolutely here our answer is option a that is only one is the right answer so let's see how many of you answered option a Ajay answered option A and uh, Srilu answered option A, excellent, and Arjuna answered option A, yes, Sesi answered option A, right, Supraja Garu answered option A, that is excellent, absolutely here, option A is the right answer, here only statement 1 is the wrong statement and both are uh, 2 and 3 statements are correct statements. సో వేల్ వేల్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మమ్మలండి ఇది వేల్ చూసారు కదా మీరు వేల్ అనేది ఒక మమ్మల్ సో వేలింగ్ కమిషన్ వేల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫిష్ లాగే వేల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వేల్స్ని రక్షించడం కోసంగా దీనికి సంబంధించి ఒక కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ యాక్చువల్గా వేల్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వేల్స్ సముద్రంలో ఉంటాయి కదా సో మమ్మల్స్ ఇవి సో వీటిని పట్టుకొని వాటి మీద పరిశోధనలు అవి చేయడం వలన ఆ వేలింగ్ ఆ పాపులేషన్ అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ వేలింగ్ కమిషన్ ఏదైతే ఆ పాపులేషన్ వాటిని అక్రమంగా వాటిని పట్టి వాటి మీద పరిశోధనలు అవి చేయకుండా వాటిని ఆపడం జరుగుతుంది రైట్ సో వేలింగ్ దాన్ని మేమంటాం తెలుగులో వేల్ సో తిమింగలో మీరు వేలింగ్ వేల్ వేరండి సో వేల్ మీరు ఒకసారి నెట్లో సెట్ చేసినట్టయితే రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ బాడీ సెటప్ అండర్ ది ఇంటర్నేషనల్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ వేలింగ్ సో ఇంటర్నేషనల్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ వేలింగ్ కింద దీన్ని సెటప్ చేయడం జరిగింది సో యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో వేలింగ్ అంటే తిమింగలం రైట్ సో ప్లీజ్ చెచ్ వన్స్ సో యా ఐ థింక్ స్వర చాప ఈజ్ ద రైట్ వేలింగ్ షార్ప్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఇట్ గవర్న్స్ ది కమర్షియల్ సైంటిఫిక్ అండ్ అబార్జినల్ సబ్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ వేలింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్ నేషన్స్ సో దీంట్లో ఈ ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ చిన్న మెంబర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఈ వేల్స్ మీద సైంటిఫిక్ వాటిని సైంటిఫిక్గా పరిశోధన చేయడం కానీ కమర్షియల్గా వాటిని పట్టుకొని అమ్మడం కానీ అలాగే అపార్చునల్ సబ్స్టెన్స్ చేయడం కానీ వీటన్నిటిని కూడా ఇది నిషేధించడం జరుగుతుంది సో ఇండియా ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ మన భారతదేశం కూడా ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్లో ఒక మెంబర్ టు ప్రొవైడ్ ది ప్రాపర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వేల్ స్టాక్స్ రైట్ సో దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి టు ప్రొవైడ్ ది ప్రాపర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వేల్ స్టాక్స్ అలాగే ఫర్ ఆర్డర్లీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద వేలింగ్ ఇండస్ట్రీ సో దిస్ స్టేట్మెంట్ మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీస్ ఆర్ కరెక్ట్ రైట్ సో ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే జపాన్ దేశం ఈ ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ నుంచి విత్డ్రా చేసుకున్నట్టుగా దాని యొక్క సభ్యత్వాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది సో అందువల్ల ఇది ప్రజెంట్ న్యూస్లో ఉంది రైట్ ఎస్ ఓకే లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ఇండీజినస్లీ డెవలప్డ్ పినాకా దట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్టిఫైడ్ ఈజీఐ స్వదేశంగా అభివృద్ధి చేసిన చేసి విజయవంతంగా పరీక్షించిన పినాకా ఏమిటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ సో ఈ మిసైల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మిసైల్ అని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిస్ మిసైల్ అండ్ ఆప్షన్ బి సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ మిసైల్ అండ్ ఆప్షన్ సి క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అండ్ ఆప్షన్ సి మల్టీ బ్యారెల్ రాకెట్ సిస్టమ్ యా ఎక్స్ దీపక్ దట్ ఈస్ రైట్ జపాన్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ వేలింగ్ కమిషన్ దట్స్
సో ఇటీవల రాజస్థాన్లోని పోక్రాన్లో దీన్ని ఆ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది పినాక మిసైల్ని సో ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ మిసైల్ అని అడుగుతున్నారు ఎస్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో పినాక మిసైల్ వచ్చేసి బల్ మల్టీ బ్యారెల్ రాకెట్ సిస్టమ్ సో ఈ విధంగా మల్టీ బ్యారెల్ ఇది సో ఈ విధంగా మల్టీ బ్యారెల్ రాకెట్ సిస్టమ్ సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మిషన్స్ మనకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆయుధాలు ఏవైతే వస్తాయో ఈ ఆర్మీకి సంబంధించి వాటిని పరీక్షించినప్పుడు అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ మిసైల్స్ అనేది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మల్టీ బ్యారెల్ రాకెట్ సిస్టమ్ ఇటీవల దీన్ని డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ రాజస్థాన్లోని పోక్రాన్ నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా పరీక్షించడం జరిగింది సో అబ్సల్యూట్లీ హియర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్లెక్సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దక్షిణాసియా ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ని వరుసగా ఐదోసారి సొంతం చేసుకున్న ఫుట్బాల్ జట్టు ఏది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ పాకిస్తాన్ మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు ఆప్షన్ బి నేపాల్ మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు ఆప్షన్ సి భారత మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు అండ్ ఆప్షన్ డి శ్రీలంక మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు గైస్ ఎస్ ఎక్సలెంట్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ భారత మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు ఇటీవల నేపాల్ మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు పైన విజయం సాధించి ఐదోసారి ఈ దక్షిణాసియా ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది రైట్ గైస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మార్చ్ ఇరవై రెండవ తేదీన నేపాల్లోని బిరాట్ నగర్లో జరిగిన ఈ ఫైనల్లో భారత మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు నేపాల్ మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు పైన విజయం సాధించి దక్షిణాసియా ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ విజేతగా నిలవడం జరిగింది సో ఇంతకుముందు మన భారత మహిళల ఫుట్బాల్ జట్టు రెండు వేల పది రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పదహారు సంవత్సరాల్లో వరుసగా నాలుగు సార్లు ఈ టైటిల్ని సొంతం చేసుకుంది మరలా ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై రెండవ తేదీన ఐదోసారి ఈ టైటిల్ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ భారత్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఫిఫ్త్ టైమ్ రన్నర్ అప్ వచ్చేసి నేపాల్ జట్టు రైట్ కెన్సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Who among the following is a Basketball Federation of India's present president? Basketball Federation of India is a present president. Options Option A, K. Govindaras. Option B, B. M. Farooq. And Option C, Rizwan Arshad. And Option D, N. Ravi Kumar. Fig guys, who among the following is Basketball Federation of India's present president? ఎస్ ఎక్సలెంట్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ కె గోవిందరాజ్ గోవిందరాజ్ మరలా రెండోసారి ఇటీవల బాస్కెట్బాల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అధ్యక్షుడిగా ఎలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది రీ ఎలెక్టెడ్ రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కె గోవిందరాజ్ వాజ్ యునానిమస్లీ రీ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది బాస్కెట్బాల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అట్ ఇట్స్ యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ సో ఇటీవల ఈ బాస్కెట్బాల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది సో దాంట్లో కె గోవిందరాజు మరలా వచ్చేసి ఈ బాస్కెట్ బాస్కెట్బాల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికవడం జరిగింది సో బాస్కెట్బాల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియాని పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది సో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బాస్కెట్బాల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీలో రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ గైస్ సో వ్యోమా మీకు ప్రజెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఏబీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీంతో పాటుగా మీరు ఈ లైవ్ చాట్లో మీకు ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్సాప్ నెంబర్సు వాటికి మీరు వ్యోమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసి మాకు ఆ నెంబర్స్ కనుక వాట్సాప్లో సెండ్ చేసినట్టయితే మీకు మీరు ఈ వ్యోమా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్కి టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే టోటల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మీకు ఈ వ్యోమా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వాట్సాప్ గ్రూపులు కూడా మీకు లింక్లు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే లైవ్ చాట్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్లీజ్ జాయిన్ దట్ సో ఆ లైవ్ గ్రూప్ ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీకు యూజ్ ఏంటంటే సో మీకు ప్రతిసారి మేము ఎక్కువ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ రాకపోవచ్చు సో ఆ నోటిఫికేషన్స్ రాకపోయినప్పుడు మీరు ఆ వీడియోస్ ఫాలో అయ్యేదానికి ఈ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో జాయిన్ అయిన అయితే వాటి నుంచే మీకు మేము ప్రతి